Fala galera, Caos Control na área, mais um vídeo aqui da Nell Riders. Hoje a gente tá aqui com o Dev May Cry 4. Esse jogo foi originalmente lançado em 2008 e relançado agora dia 23 de julho de 2015. Vamos ver o que, é que ele tem de novo aqui. Na minha opinião ele é um dos melhores, depois o terceiro, que pra mim é o melhor de todos. Cara, aqui a gente já vê, ó. Tem a opção de novos players sem você precisar fazer nada. Tem o Virgil, que é o irmão do Dante. A Lady e a Trish. O Legendary Dark Knight, que é um modo insano aí. Beleza, vamos no original pra gente seguir a história. Ó, tem a opção de roupas novas. Ah, vamos ver. Mira automática, sem tutorial, o que é bem legal, porque antigamente você era forçado a sempre estar tá criando o tutorial desse jogo. Pra quem jogou o anterior, eu posso falar de cara que teve uma melhoria legal, tanto aí na parte gráfica, quanto no áudio também. aí os demônios sacos de batata, né? Pois é, o cara tá se matando lá pra chegar... No horário, vai a mina dele falar aqui. Traz porque ele é um vagabundo, que devia estar com outra. Como sempre, os cinemáticos muito legais aí do Devil May Cry. Olha lá, ó. Ele olhou pro lugar do cara, tá desconfiada. Muito legal as cenas de luta, como sempre, né? O Nero até hoje é o único que deu algum palho aí pro Dante. Tanto no estilo, quanto na habilidade de luta, né? Corre, moleque! Corre! Desculpa o atraso, aqui não passava táxi nem pra remédio. Nossa, que falha, o fone dele tá entrando dentro da roupa. <risos> que a roupa é nova e a animação é a mesma da versão anterior. Tu 
2,000 years ago, the Dark Knight, Sparta, turned against his demon brethren and took up his sword for the sake of mankind. Though, despite the Espécie de culto, padre falando. Dante é o único que não está nem aí para nada. Para mim, chaos were to revisit us, our gracious savior would shelter us from the storm. Let us pray. Vamos rezar que hoje vai ser um dia calmo, tranquilo. Nada de mal vai acontecer. Você só tem que pagar a sua parte. Alguma coisa está errada? Chegada triunfal do nosso narigudo favorito, Dante. Uau! Isso é que não querer pagar um dízimo. Pega ele. Peso aí do Assassin's Creed atrás do Dante Que pelo visto não dá nem pro cheiro Mexe com a minha mulher. Essa briga vai ser boa. UFC Esparda
jacked up notion of fair play, pal. And it's beginning to piss me off. Pois é. E agora começa o jogo. Já com essa incrível treta entre o Dante e o Nero. Vamos ver aí o que vai rolar. Ah, legal, sem tutorial. Red Orb. Pra quem não sabe, você coleta isso pra fazer upgrade. Ah! A grande vantagem do Dante em relação ah, ao Nero é que ele é muito mais rápido. Em compensação, o Nero, esse incrível braço demoníaco aqui, ó. Que quando você acerta, acredita. É muito útil. Nossa, bem fácil, bem mais fácil do que eu lembrava. Ai. Para de se bater, para de se bater, para de se bater. Ei, ei, ei. Você vai deixar uma mancha. Hum. I would even go as far as to say that I underestimated your abilities. You aren't human, are you? We're the same. You and I. O mais incrível é não ter manchado a camisa e não tá nem furado, ó. E terraça. Ah, e o padre era um demônio. Adios, kid. A gente estava lá fora esperando a treta acabar para voltar. Isso aí. Isso aí conclui o começo de tudo do Dev May Cry. Logo mais a gente volta com a parte 2, espero que vocês aproveitem e até mais.